どうもトモハッピーです動画を見てくれてありがとうございますまだの方チャンネル登録お願いします今日のトモピーチャンネルは小学2年生に俺の会社を継いでくれと頼んでみたドッキリ<笑>え僕のね長男コハッピーに視聴者さんからいくつか質問がコメント欄で来てたんでそれを聞いていくトーク会みたいな感じでね一緒に動画撮ってやっていきますそれではどうなったのでしょうかご覧くださいどうもトモハッピーですどうもコハッピーです今日やっていくのははいはいなんとコハッピーに対する視聴者の質問に答えてみたどんどん答えていこういくつかねあの見繕ってきたんでじゃあそれを順々に聞いていきたいと思いますいまずね質問その1その1コハッピーくんの一番好きなポケモンは何っていう質問が来てました迷うな通称ね推しポケとも言うんですけどねあの1位2位3位でもいいですか1位2位3位手厚いね回答いいよでもどんどん答えないといろいろ3位がねガラルサンダー3位ガラルサンダーポケ2位なんだろうミュウかな2位ミュウおなんかタイプ変わったねかわいいし、うん、あの強いし可愛さと強さを両方持ってますとそれはいいねパパも好き1位は、はいはい、ゼラオラですゼラオラね超かっこいいゼラオラいいねゼラオラ大好き質問はその2コアッピーくんが好きな YouTuber を教えてくださいあー好きな YouTuber うんまた1位2位3位でいいおー手厚いね3位がね、うん、トモハッピー3位トモハッピー3位なの3位3位はなんか純粋に好きっていうより応援したいから3位みたいな感じなんですよ名前あげといた方がいいみたいなそうトモハッピー以外でいこうトモハッピー以外でトモハッピー以外トモハッピーはちょっとありがとう<笑>じゃあ3位ね、うん、迷う迷うあじゃあ3人でもいいよ123位つけづらかったら三一番好きな 3, 3人とか3組とかああじゃあね寿司ラーメン寿司ラーメンリクさんもう最近見てんだまたなんか夏休みの自由研究の参考になったじゃんいやそれ夏休みの自由研究は超すごくて、うん、割り箸とゴムでなんか玉をカタ,カタパルト作ったよなこう,そう,そうぐるんとやって玉をポーンとそうなんか、うん、あれマジックになりそうな見たわいやマジックにあるわ実際そのカードほど見してやるわぶどうだ、ん、カタパルトっていうカードがあってそうなんか<笑>、まあ、寿司ラーメンリクさんの動画面白いよな本当に一本一本が力入ってるはいじゃあ二人目決まった決まったトリッピーさんトリッピーさんどうしてまあ、でも最近見てないんだけどね最近見たよそう最近見てないんで YouTube が見なくなったニャンコ大戦争からあそういうこと YouTube 自体最近見てなくてニャンコ大戦争に押されてるんですそう YouTube 一番見てる時はトリッピーさんよく見てるよねまあ確かにかトリッピーさんなんでなとりあえず好き叫び声がおもろいキャーあ叫び声がおもろい<笑>確かにねトリッピーさんがすごい外れた時とかすごい当たった時ないよな<笑>誰だろういないかも三、三人って言っちゃった<笑>そうか、トモハッピー小峰さんになったわねありがとうよはい、じゃあ次行ってみましょうはい、はい、これはね、このチャンネルの視聴者さんが結構ね、あの、聞かれること多いんだけどえー、ほどトモハッピーくんは MTG やらないのっていう質問があったああ。何回も来てるまだ難しいかな、ま、だ,だって漢字とかさ振り仮名があんまりないねってないまあでもあれタフネスとパワーだけのマジックだったらやりたい簡単なマジックがあればやりたいみたいなはいはいはいじゃあ次いくよ次はい質問その4コアッピーくんは将来ハレリアを継ぎますかっていうのが来てるハレリアを継ぎますかって意味わかるど,どうやわかんないハレリアって会社があるじゃんパパのそのハレリアを将来受け継ぎますかみたいなうーんどうしようよしよ他の会社を建てたいえ他の会社建てたいの<笑>え自分で会社建てて商売したいの事業したいのそう,そうマジ初めて聞いたわそれ、まあ、他の夢もあるけどね他の夢なのヒガキンさんを超える大物 YouTuber <笑><笑><笑>すごいななんかいきなりこう本当に小学2年生みたいな感じの答えから、うん、いきなりザ・小学2年生みたいな答えになったの<笑>えー、他は会社建てると YouTuber 以外うんなんだろう自分で会社やるか
ユーチューバーやるかっていうのがその二つが頭に浮かぶんだねそうえハレルヤ継ぐのは継ぐのはダメ分かんない,んない<笑>コアッピーがハレルヤ継がないとハレルヤどうなっちゃうと思うパパが死んだらどうなっちゃうと思う壊れちゃうまあどっかの誰かの手にいっちゃうからあなたハレルヤは関係ない人なっちゃうでいい確かに<笑>ハレルヤはそのカードゲーム好きな人たちをさあのハッピーにする存在じゃん会社としてでそれをもうどんどんやってるんだけどもっとカードゲーム業界をハッピーにしていくことをもっとやってるんだけどそれが今身近にあるわけだけど、うん、パパの会社だからそれ結構カードゲーム好きだったらねそれはすごい熱いんだけどねカードゲームはそんなに好きじゃないかもうん今はねまだえー、でもさパパからしたらその頑張ってやってきたみんなの力を借りてねたくさん笑顔を交換して頑張って大きくしてきてこれからもやっていくのよそれコアッピーがいるんだったらそういう準備しとくしいらないんだったらもう他の誰かにうまくこうバトンを渡す準備をしていかなきゃいけないんだけどパパだって明日死ぬかもしれないし明後日死ぬかもしれないからさそういう時にそのどうしようかなっていうのでコアッピーのその気持ちっていうのはパパもまあ知りたかったところはあるよねその質問を選んだのハレリアって要はさ喜ばれてる会社ってことはさ利益も出るじゃん利益ってわかんない儲かるじゃんお金が入るわけよハレリアをやるとハレリアのオーナーになって社長になってカードゲームも好きになって理解してハレリアをちゃんとやりながらお金が入ってくる状態でそれで他の会社とか YouTuber やればいいじゃんああ確かにじゃあ店員さんになるってこと生きてるうちはまあハレリアで何らかの活躍してそれで給料をもらいながら他のこともチャレンジするとかってのもありよね確かにじゃあコアッピーはとりあえず継ぐか継がないかは分かんないけどハレリアで働いてみるのはいいかなってことそうでも継ぐか継がないかは分かんない質問の答え的には「<笑>継いでくれよ!」頑張ってやってきたんだよそれをさ子供にさ渡せてさしかもさらにねパパがやってきたことは教えれるわけじゃんこれから思うことも教えれるわけじゃん元気あるね脳みそと体を持った実の子であるコハッピーがこの会社をさ受け継いでささらに発展させてってカード業界盛り上げてってくれたらどんな嬉しいことかっていう話をパパはパパを喜ばすっていうことでも継いでもいいじゃんね継ぐ可能性が 80% で継がない確率が 20% ぐらいマジ ?100% って言ってくれよもう決めてくれよ<笑>いや決まってないなんで嘘になっちゃう100って言ったの偉いねついてくれよでも100じゃ99は9999、えー、99% まだ子供だから決めなくていいじゃん<笑>決めてくれ今もう継がないって言うんだったらまあ1か月後とかに会社もう売っちゃうかもしれないしもう疲れたって言って、えー、今決めないとダメだへえー、どうしよう今がその時なんだよ経営者っていうのは時にに急に大きな判断を迫らられるることがあるから自分が決めたいと決めれるわけじゃなくて「社長こんなことが起こってますこれどうしますか?」っていうのを1時間で決めなきゃいけないことなんてしょっちゅうあるからその練習だよもうこれは経営者やるんだったらええー、ついでハルキはついでじゃあ 99% ついで 1% つかめる本当いやま,まだ分かんない分かんない分かんないよね<笑>分かんないよね分かんないよねはいということで、えー、小学2年生に感謝をついでくれと本気で聞いてみたドッキリでした<笑>ドッキリ大成功大成功って言ったら分かってたみたいな驚いた驚いたなどう思ったとりあえず質問コーナーのようかなみたいなのと思ってそれでってたあ質問コーナーなんだけどパパがスイッチ入っちゃったのみたいなそう<笑>小学2年生にそんなこと聞いても分かんないだろ普通ドッキリだって分かんなかったから YouTube 見まくってるけど<笑>真面目に回答すると別にそんなのどっちでもいいんだけどパパ<笑>どっちでもいいんかい<笑>パパッピーが大きくなってきてそのカードにどっぷりハマっていくようだったらこれは別にいいんじゃないって進めることもあるかもしれないしプロのサッカー選手になりたいとかゲーム実況者になりたいとかゲーム実況者になりたいミュージシャンになりたいとかいろいろあると思うんだよいろんなこれからさいろんなことに触れていく中で何に興味持って何を本気で頑張ろうって思うかはそれはもうさ自分の行動次第でもあるしさより多くのものに触れていった方が見つかりやすいし本当に自分にぴったりの
ものとか自分が楽しく頑張れるものに頑張り続けられるものに出会えるかとかでコアッピーがさその何かに出会った時にさそんなプレッシャー与えたくないやんハレルヤ告げみたいな<笑>し別にハレルヤはコアッピーがすぐ必要別なくてコアッピーがやんなくても他の優秀なこう頭脳がある人たちとかパパが信頼する人とか資金的体力とかでもわかんないなよりこうお金がある会社にねバトンタッチするとかまあいろいろあるからルートはハレリアは別により良い会社としてコアッピーが継がなくてもっていうかむしろ小学2年生でどうなるかわかんないやつに継がせるより他でやった方がハレリアは発展しやすい勝利しやすいからあそこは全然気にしなくていいんだよな本当にということで初のコアッピードッキリやってみたんですけどどうだったんだろうあんまびっくりしなかった一応熱心に会社継いでくれよって頼むっていうやつだったんだね<笑>ドッキリドッキリ<笑>なんかあれ実験みたいなうんね検証みたいな,な,なって検証,るの検証うんそんな感じでやってきたんですけどいかがだったでしょうかまたねあのコアピーもたまに出るんで今回夏休みで出たんですけどよかったらねこういうのも好きだぜって方はチャンネル登録とかね評価お願いしますお願いしますご視聴ありがとうございましたまた明日バイバーイ